পবিত্র কোরআনে প্রযুক্তি এই সিরিজের তৃতীয় পর্বে আপনাকে আরও একবার স্বাগত আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বরকাত সম্প্রতি জীববিজ্ঞানীগণ একটা পরীক্ষা করে দেখেছেন আর তা হলো একটা গাভি খাদ্যের মাধ্যমে যে সব প্রোটিন খায় যে পরিমাণ প্রোটিন খায় তা হিসেব এবং ওজন করেছেন এবং গাভি থেকে যে দুধ বেরিয়ে আসে সেই দুধের প্রোটিন এই প্রোটিনেরও ওজন করেছেন এবং পরিমাপ করেছেন পরে দেখা গেছে যে দুধের থেকে যে প্রোটিন পাওয়া গিয়েছে তার ওজন ওই সব প্রোটিন যা গাভি তার খাদ্যের মাধ্যমে ভক্ষণ করেছিল তার থেকে অনেক বেশি অর্থাৎ গাভি যে পরিমাণ প্রোটিন খেয়েছে আর গাভি যে পরিমাণ দুধ দিচ্ছে সেই দুধের প্রোটিন অনেক বেশি তাহলে এখানে প্রশ্ন হল এই অতিরিক্ত প্রোটিনটা আসলো কোথা থেকে আধুনিক বিজ্ঞান বর্ণনা করছে যে প্রাণীর পাকস্থলিতে বেশ কিছু ক্ষুদ্র জীবাণু রয়েছে সেই সব জীবাণু এমন খাদ্য গ্রহণ করে যেগুলোতে প্রোটিন নেই বললেই চলে সেই জীবাণুগুলো এই খাদ্যকে প্রোটিনে রূপান্তর করে যা মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী এই দুধে মানব শরীরের প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য উপাদান রয়েছে তাই এই দুধ সন্তানের জন্য যেমন উপকারী তেমনি উপকারী যুবক বৃদ্ধ সহ সকল মানুষের জন্য আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি এই দুধ আসলে সৃষ্টি হয় কিভাবে প্রথমেই আসুন দেখি যে দুধ উৎপাদন করার প্রসেসটা আসলে কেমন একটা প্রাণী দেহে কিভাবে দুধ উৎপন্ন হয় গরু মহিষ উট ছাগল দুম্বা ইত্যাদি দুধ প্রদানকারী প্রাণী ঘাস এবং তৃণলতা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে যা তাদের পরিপাকতন্ত্রে হজম হয় খাদ্যের পরিত্যাজ্য বস্তুগুলো মল বা গোবর হিসেবে পরিত্যক্ত হয় আর গ্রহণযোগ্য বস্তুগুলো ইন্টেস্টাইন বা অন্ত্র থেকে রক্তে প্রবেশ করে রক্ত শরীরের সকল কোষকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করে থাকে এবং কোষ থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ গ্রহণও করে গ্রহণ করার পর রক্ত এই ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় পদার্থগুলোকে শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে এবং মূত্রের মাধ্যমে বের করে দেয় সুতরাং পুষ্টিকর বস্তুগুলো রক্তে প্রবাহিত হয় যে সমস্ত গ্রন্থি দুধ সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে যেমন দুধের বাট পিটু হটারি এই গ্রন্থিগুলোর জীবকোষ সমূহ এ তাদের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো রক্তের মাধ্যমে পেয়ে থাকে এমনিভাবে দুধের মাখন চিনি ভিটামিন প্রোটিন ইত্যাদি রক্ত দ্বারা সরবরাহ করা হয় রক্তের বস্তুগুলো খাদ্য থেকে আসে তা থেকে মল ও মূত্র পরিত্যক্ত হয় আর রক্ত দুধের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করে সেই সমস্ত গ্রন্থিতে নিয়ে চলে যায় সুতরাং মলমূত্র ও রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থা থেকে দুধের সৃষ্টি হয় এবার আসুন দেখি পবিত্র কোরআন আমাদেরকে কি বলছে গবাদি পশুর শরীরে দুধ উৎপাদন সম্পর্কে প্রথমেই এই বিষয়টা জানতে চলে যাব সুরা আর নাহালের ছেষট্টি নম্বর আয়াতে অর্থাৎ ষোলো নম্বর সুরার ছেষট্টি নম্বর আয়াতে আল্লাহ এখানে বলছেন নিশ্চয়ই চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিখবার বিষয় রয়েছে আমি তোমাদেরকে পান করাই এদের শরীর থেকে তাদের মলমূত্র ও রক্তের মধ্যবর্তী বস্তু থেকে নিঃসৃত দুধ যা পানকারীদের জন্য উপাদেয় অর্থাৎ আমরা আগে দুধ উৎপাদনের যে প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছিলাম পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় অর্থাৎ দুধ তৈরি হয় একটা প্রাণীর রক্ত এবং মলমূত্রের মধ্যবর্তী স্থান থেকে এই আয়াত সম্পর্কে ডাক্তার মোহাম্মদ গোলাম মোয়াজিম বলেন প্রাণীর মলমূত্র ও রক্তের মধ্যবর্তী অবস্থা থেকে দুধ সৃষ্টির কথাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক যদিও বিজ্ঞান এই ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করেছে কোরআন নাজিলের বারোশো বছর পর তাহলে পবিত্র কোরআনে কি এই কথা কোনো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বলা সম্ভব যে একটা গবাদি পশুর রক্ত এবং গোবরের মধ্যবর্তী স্থান থেকে দুধ তৈরি হয় কত সুন্দর করে এবং কত সংক্ষেপে আল্লাহ সুবহান তালা এই কুদ্রতের বর্ণনা দিলেন কোরআনের এই ধরনের আয়াত বৈজ্ঞানিকদের কাছে আরও গবেষণা এবং প্রেরণা দেবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটি প্রায় চোদ্দশো বছর পূর্বে নিরক্ষর নবীর উপর নাজিল হওয়া পবিত্র কোরআনে সর্বপ্রথম উদ্ঘাটিত বিষয় এমনইভাবে আল্লাহ মানুষকে বস্তু জগতে বহু বিষয়ের অর্থাৎ জ্ঞান সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছেন যা কোরআনের 
অন্যতম এক ইউনিক বৈশিষ্ট্য পরবর্তী এপিসোডগুলোতে পবিত্র কোরআনের আরও জটিল জটিল সব আবিষ্কারের কথা জানাবো ইনশাল্লাহ সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন ধন্যবাদ